ഹായ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജിംനോസ്പാംസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ജിംനോസ്പാംസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഈ സെഷനിലുള്ളത് നമുക്കറിയാം പ്ലാൻ കിങ്ഡം രണ്ട് സബ് കിങ്ഡംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിപ്റ്റോഗാമിയ ആൻഡ് ഫെനേറോഗാമിയ അതിൽ ക്രിപ്റ്റോഗാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ദ പ്ലാൻസ് ഇൻ വിച്ച് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ആർ നോട്ട് വിസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ക്രിപ്റ്റോഗാമിയയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ വരുന്നതാണ് താലോഫൈറ്റ ബ്രയോഫൈറ്റ ആൻഡ് ടെർഡോഫൈറ്റ അതിൽ തന്നെ ടെർഡോഫൈറ്റേനെ വാസ്കുലർ ക്രിപ്റ്റോഗാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് സബ് കിങ്ഡാണ് ഫെനേറോഗാമിയ ഫെനേറോഗാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലവർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാൻസിനെയാണ് ഈ ഫെനേറോഗാംസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാൻസ് ഇൻ വിച്ച് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓർ ഫ്ലവർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിനുമാണ് ഫെനേറോഗാംസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതും രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജിംനോസ്പാംസും ആൻജിയോസ്പാംസും അതിൽ ജിംനോസ്പാംസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ജിംനോസ്പാംസിൽ ഫ്ലവർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ആൻജിയോസ്പാംസിലാണ് നമുക്ക് റിയൽ ഫ്ലവേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് ആൻജിയോസ്പാംസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ സീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ ഓവ്യോൾസി എന്നാണ് സീഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓവറി ഫ്രൂട്ട് ഫോം ചെയ്യും വേറെ ജിംനോസ്പേം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓവ്യൂൾസ് മാത്രമേ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഓവറി ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ നേക്കഡ് സീഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജിംനോസ്പേംസിൽ ഫ്ലവർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് അവരെ നമ്മൾ ജനറലി വിളിക്കുന്നത് നേക്കഡ് സീഡൻ പ്ലാൻസ് എന്നാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഓവറി ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഓവ്യൂൾസ് മാത്രമേ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ജിംനോസ്പാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രിമിറ്റീവ് സീഡ് ബെയറിംഗ് പ്ലാൻസ് ആണ് ജിംനോസ്പാംസ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇവർക്ക് ഫ്ലവർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതിൽ ഇല്ല ആൻഡ് ഈ ജിംനോസ്പാംസ് എന്നുള്ള ടേമിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിംനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേക്കഡും സ്പാമാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീഡും അതായത് നേക്കഡ് സീഡ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് ഓവറി ആബ്സെൻ്റ് ആണ് നേക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവ്യൂൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഈ ഓവ്യൂൾസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മെഗാ സ്പോറോ ഫില്ലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് ഇവരുടെ സീഡ് ഒരു ഓവറിയിൽ എൻക്ലോസ്ഡ് അല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കോൺസ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫ്ലവറിന് പകരം കോൺ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഈ കോൺ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ ഓരോ ലീഫ് പോലത്തെ സാധനങ്ങളുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെഗാ സ്പോറോ ഫില്ല് ഫീമെയിൽ കോണിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ മെഗാ സ്പോറോ ഫിൽ എന്ന് വിളിക്കും മെയിൽ കോണിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ മൈക്രോ സ്പോറോ ഫിൽ എന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ് ഈ ഫീമെയിൽ കോണിൻ്റെ മെഗാ സ്പോറോ ഫില്ലാണ് ഇന്നുവേക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവ്യൂൾസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇവരുടെ സീഡ്സ് ഓവറിയിൽ എൻക്ലോസ്ഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ നമുക്ക് ഫെനേറോ ഗേംസ് വിത്തൗട്ട് ഓവറി എന്നും ഈ ജിംനോസ്പാംസിനെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേക്കഡ് സീഡഡ് പ്ലാൻസ് എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് ജിംനോസ്പാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീഡഡ് പ്ലാൻസിൻ്റെ തന്നെ ഏഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പാണ് ജിംനോസ്പാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഈ ജിംനോസ്പേംസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ ജിംനോസ്പേം എന്നുള്ളത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് പാലിയോസോയിക് 
ഇറയിലാണ് അപ്പോൾ ജിംനോസ്പേംസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ദ പാലിയോസോയിക് ഇറയിലാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഇവർ ഡോമിനൻറ്റ് വെജിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് മാറിയത് മീസോസോയിക് ഇറയിലാണ് ഇവർ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് മാറിയത് മീസോസോയിക് ഇറയിലാണ് അതായത് ഒരു സിക്സ് സിക്സ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആ ഇടയ്ക്കാണ് ഇവർ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് മാറിയത് മീസോസോയിക്കിലെ തന്നെ ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് മാറിയത് ഇജുറാസിക്കിലും ക്രീറ്റേഷ്യസ് പീരീഡിലുമാണ് അപ്പോൾ ജിംനോസ്പേംസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എമേജ് ചെയ്തത് പാലിയോസോയിക് ഇറയിലാണ് ഇവർ ഡോമിനൻ്റ് വെജിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് മാറിയത് മീസോസോയിക് ഇറയിലാണ് ആൻഡ് മീസോസോയിക് ഇറയിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ജുറാസിക്കിലും ക്രീറ്റേഷ്യസ് ഈ രണ്ട് പീരീഡ്സിലാണ് ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ുള്ളത് ആ ലേറ്റർ ഓൺ ക്രീറ്റേഷ്യസ് പീരീഡ് ആയപ്പോഴേക്കും വേറെ ആൻറ്റിയോസ് വേംസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ ജിംനോസ്പേംസ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ ജിംനോസ്പേംസിൻ്റെ ഡോമിനൻസ് ക്രീറ്റേഷ്യസ് ആയ ടുവേർഡ്സ് എൻഡ് ഓഫ് ക്രീറ്റേഷ്യസ് പതുക്കെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ജിംനോസ്പേംസ് കുറേ ഏരിയാസിൽ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് പ്രസൻ്റ് ആണ് എന്നാലും ഈ മീസോസോയിക് ഇറേൻ്റെ അത്ര പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ജിംനോസ്പേംസ് എർത്തിൽ പ്രസൻ്റ് അല്ല ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്തിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജിംനോസ്പേംസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ നാല് ഡിസ്റ്റിങ് ഡിവിഷൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ആ നാല് ഡിവിഷൻസാണ് കോണിഫെറോഫൈറ്റ സൈക്ലോഫൈറ്റ ജിങ്കോഫൈറ്റ ആൻഡ് നീറ്റോഫൈറ്റ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്തിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ജിംനോസ്പേമസ് പ്ലാൻസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് നാല് ഓർഡേഴ്സായിട്ട് നാല് ഡിവിഷൻസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോണിഫെറോഫൈറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സൈക്ലോഫൈറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ജിങ്കോഫൈറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് നീറ്റോഫൈറ്റ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഈ നാല് ഡിവിഷനിലും കൂടി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ജനറാസം ആൻഡ് മോ more than 1000 species um ipa nammude throughout the world distributed aayittu kaana an munbu parnittundayirunnu cretaceous period ne end aayappothekkum angiosperms vannappothekkum kore gymnosperms paduka paduka wipe out cheyan thodangi nu arnu angane extinct aayi poyittulla kore groups aanu allengil primitive groups aanu benetitales cyclophilicales and കോർഡിയേറ്റേസ് ഇവരുടെ മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ എർത്തിൽ പ്രസൻ്റ് അല്ല ഇവർ എല്ലാം എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ നാല് ഡിവിഷൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൽ തന്നെ ഈ നാല് ഡിവിഷനിൽ തന്നെ സൈക്കറേൽസിലും ജിങ്കോയേൽസിലും വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ ലിവിങ് ഫോസിൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ സൈക്കറേൽസിലും ജിങ്കോയേൽസിനെയും ലിവിങ് ഫോസിൽസിന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്കൊരു ലോങ് ജിയോളജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി പ്രസൻ്റ് ആണ് അതായത് എർത്തിൽ കുറേ നാൾ ഇവർ അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇവരുമായിട്ട് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാം എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ലിവിങ് ഫോസിൽസിന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൈക്കഡേൽസിനെയും ജിങ്കി ജിങ്കോയിൽസിനെയും മെമ്പേഴ്സ് കുറേ നാൾ അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇവരുടെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ്സ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ലിവിങ് ഫോസിൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് നാല് ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ സൈക്കഡേൽസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പാമിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് സൈക്കഡേൽസിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് കോണിഫെറേൽസിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോണിഫേഴ്സ് ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ തണുപ്പ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന പൈൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതുകൂടാതെ സിഡാർ ലാർജ് സ 
സെക്യൂക്ക് ഈ കോണിഫർ എയിൽസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ആൻഡ് നീറ്റെയിൽസിന് നീറ്റം എഫിഡ്ര പോലെയുള്ള സ്പീഷീസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതിൽ എഫിഡ്രേന്നാണ് നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി എയിൽമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ് സംബന്ധമായ ഡിസീസുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്മ പോലെയുള്ളത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഫ്രി എഫിഡ്രിൻ എന്നുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഈ നീറ്റെയിൽസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എഫിഡ്രി എന്നാണ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ജിങ്കോ എയിൽസിലാണ് വേറൊരു ലിവിങ് ഫോസിലുള്ളത് ജിങ്കോ ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ മീഡൻ ഹെയർ ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മെമ്പറാണ് ജിങ്കോ എയിൽസിലുള്ളത് ആൻഡ് ഈ ജിങ്കോ എയിൽസിൻ്റെ ഉള്ളി ലിവിങ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവാണ് ഈ ജിങ്കോ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ഇവർ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആകെ ഒരു മെമ്പർ മാത്രമേ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് അതാണ് ജിങ്കോ ട്രി ആൻഡ് അത് ഒരു ലിവിങ് ഫോസിലായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സ്പീഷീസാണ് ആൻഡ് ഇത് സൈക്കഡീൽസിലെ ഒരു മെമ്പറാണ് സൈക്കസ് ഇത് കോണിഫറീൽസ് ഇത് നീറ്റേൽസ് ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജിങ്കോ എയിൽസിൽ വരുന്ന ജിങ്കോ ആൻഡ് ഈ നാല് ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് കോണിഫ്രൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺ ബിയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എവർ ഗ്രീൻ ജിംനോസ്പേംസ് ഈ ജിംനോസ്പേംസിൻ്റെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് കോണിഫ്രൈൽസ് നിയർലി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡോളം സ്പീഷീസ് ഈ കോണിഫ്രൈൽസിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് നോർത്തേൺ യൂറോപ്പിലും നോർത്ത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഈ കോണിഫ്രൈൽസ് മാത്രം പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വോസ്റ്റ് വുഡ്ലാൻഡ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേൾഡിൽ തന്നെ കാണുന്ന ആൻഡ് ഈ കോണിഫറീൽസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് വേൾഡിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും ടോളസ്റ്റ് ട്രീ അതായത് സെക്യുവ ഈ കോണിഫറീൽസിൻ്റെ ഒരു മെമ്പറാണ് ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ലിവിങ് വാസ്കുലർ പ്ലാൻറ്റ് അതായത് സെക്യുവ ഈ കോണിഫറീൽസിൻ്റെ ഒരു മെമ്പറാണ് ആൻഡ് ഇതാണ് ലാർജസ്റ്റ് ലിവിങ് ട്രീ ഓൺ ഏർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു സെക്യുവയാണ് ഇതിന് പേര് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ജനറൽ ഷെർമാൻ എന്നാണ് ഈ ട്രീക്ക് പേരിട്ടേക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇതിന് എയ്റ്റി ത്രീ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ടോളാണ് അത് കൂടാണ്ട് മോർ ദാൻ ടു തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് പഴക്കമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമുണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലാൻറ്റിന് ആൻഡ് ഈ പ്ലാൻറ്റ് കാണുന്നത് യു എസിലെ കാലിഫോർണിയയിലെ സെക്യുവ നാഷണൽ പാർക്കിലാണ് ഈ ഒരു ട്രീ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോണിഫ്രീൽസിലാണ് നമ്മുടെ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള വാസ്കുലർ പ്ലാൻറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോളസ്റ്റ് ട്രീ സെക്യുവ ഈ കോണിഫ്രീൽസിൽ ആണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ജിംനോസ് പേംസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലിവിങ് മെമ്പേഴ്സ് യൂഷ്വലി എവർ ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷ്രബ്സ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിന് സീറോ ഫൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്രസൻ്റ് ആണ് സീറോ ഫൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുറവായിട്ട് കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടീഷനിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാൻസിൽ കാണുന്ന അഡാപ്റ്റേഷൻസിനെയാണ് നമുക്ക് സീറോ ഫൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വെള്ളം കുറവ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ അഡാപ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് ഈ പ്ലാൻസിൽ കാണാൻ പറ്റും വെള്ളം കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്ലാൻസ് അങ്ങനെയുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സീറോ ഫൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ജിംനോസ് ഫേംസിൽ നമുക്ക് സീറോ ഫൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് പ്ലാൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോറോ ഫൈറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഈ സ്പോറോ ഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എസെക്ഷൽ ജനറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ വിസിബിളായിട്ട് കാണുന്ന പ്ലാൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ പ്ലാനിൽ റൂട്ട് കാണും സ്റ്റെം കാണും ലീവ്സ് കാണും പ്ലാൻ ബോഡി റൂട്ടും സ്റ്റെമ്മും ലീവ്സൊക്കെ ആയിട്ട് 
ഡിഫ്രൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് റൂട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൂടാണ്ട് ഈ ജിംനോസ്പേംസിൻ്റെ റൂട്ട്സിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സിംപയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ഓർഗാൻസം തമ്മിൽ മ്യൂച്വലി ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ലീവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ജിംനോസ്പേംസിൻ്റെ റൂട്ട്സിൽ നമുക്ക് സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ സൈക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പറിൽ യൂഷ്വലി ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ആയിട്ടാണ് അസോസിയേഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത് സൈക്കസിന് ഒരു പ്രത്യേക തരം റൂട്ട് പ്രസൻ്റ് ആണ് കോറൽ ോയിഡ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഈ കോർലോയിഡ് റൂട്ട്സിൽ നമുക്ക് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫംഗൽ സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷനും ചില ജിംനോസ്പേംസിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് പൈനസ് പോലെയുള്ള മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ റൂട്ട്സിൽ നമുക്ക് ഫംഗസുമായിട്ടുള്ള സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോറൈസൽ റൂട്ട്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ജിംനോസ്പേംസിൻ്റെ റൂട്ട്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് സൈക്കസ് റൂട്ടിൽ ആൽഗെയുമായിട്ട് അസോസിയേഷൻ കാണിക്കാൻ സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് പൈനസിൻ്റെ റൂട്ട് ഫംഗസുമായിട്ട് സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ കാണിക്കാറുണ്ട് യു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെമ്മിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റെം യൂഷ്വലി ഇറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെം ആയിരിക്കും ചില കേസസിൽ പ്രൊഫ്യൂസ്ലി ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും നല്ലപോലെ ബ്രാഞ്ചിങ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ചില മെമ്പേഴ്സിൽ സൈക്കസ് പോലെയുള്ള മെമ്പേഴ്സിൽ അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് വുഡി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിൽ തന്നെ പല വേരിയേഷൻ കാണിക്കാറുണ്ട് പ്രൊഫ്യൂസ്ലി ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അൺബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെംസ് ഉള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സൈക്കസ് പിന്നെ വുഡി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെംസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ സാമിയ പോലെയുള്ള മെമ്പേഴ്സിൽ നമുക്ക് ട്യൂബറസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്മാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ വേറെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജിംനോസ്ഫേമിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ ലീവ് സ്കാഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ലീഫ് സ്കാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലീഫ് കൊഴിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു മാർക്ക് റിമെയിൻ ചെയ്യും ആ മാർക്കിനെയാണ് ആ സ്റ്റെമ്മിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്ന മാർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ലീഫ് സ്കാർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു സൈക്കസിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിലാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള മാർക്കിങ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് യൂഷ്വലി ഈ ലീഫ് സ്കാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ലീഫ് സ്കാസും ഉണ്ട് ചെറിയ ലീഫ് സ്കാസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലീഫ് സ്കാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജിംനോസ്പേംസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് ലീഫ് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ സ്റ്റെമ്മിൽ ഒരു മാർക്കിങ് റിമെയിൻ ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീഫ് സ്കാർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ലീവ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഡൈമോർഫിക് ആയിരിക്കും ലീഫ് അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ലീവ്സ് ഈ മെമ്പേഴ്സിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് ആ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീവ്സ് ആണ് ഫോളിയേജ് ലീഫ് ആൻഡ് സ്കെയിൽ ലീഫ് ഫോളിയേജ് ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലീഫ് ആയിരിക്കും ചില മെമ്പേഴ്സിൽ പൈനസ് പോലെയുള്ള മെമ്പേഴ്സിൽ ആ ലീവ്സ് മീഡിൽ ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് സ്കെയിൽ ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീവ്സാണ് സ്കെയിൽ ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലീവ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഫോളിയേജ് ലീഫ് ആ ലീഫാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീഫാണ് സ്കെയിൽ ലീഫ് അവർ യൂഷ്വലി ടിപ്പ് റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോയിങ് റീജിയനിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇവർ ഭയങ്കര ചെറിയ ലീവ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി റൂട്ടിലോട്ട് വരുവാണ് ിൽ റൂട്ടില് നമ്മൾ സൈലത്തിൻ്റെയും ഫ്ലോയത്തിൻ്റെയും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡൈ ആർട്ട് പോളി ആർക്ക് കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഡൈ ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രോട്ടോസൈലും രണ്ട് ഫ്ലോയും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ട്രൈ ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ ടെട്രാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലെണ്ണം ആൻഡ് പോളി ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിലധികം അപ്പോൾ
ഈ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സൈലോം ഫ്ലോയും പ്രസൻ്റ് ആണ് അതിൽ സൈലത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽ കണ്ടക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ടും സൈലം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും വേറെ ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ സിന്തസൈസ് വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഷുഗേഴ്സും അമിനോ ആസിഡും ഓർഗാനിക് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ലീഫിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള നോൺ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ടിഷ്യൂലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ജോലി ാണ് ഫ്ലോയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സൈലോം ഫ്ലോയും നമുക്ക് ഈ ജിംനോസ്പേംസിൽ കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നമ്മൾ സൈലം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സൈലത്തിൽ ട്രക്കീഡ്സും സൈലം പാരൻറ്റ് കൈമ മാത്രമേ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ സൈലം വെസൽസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലോയത്തിൽ സീവ് ട്യൂബും ഫ്ലോയും പാരൻഗൈമയും പ്രസൻ്റ് ആണ് കമ്പാനിയൻ സെൽസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സൈലത്തിൽ വെസൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അതിലൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ വെസൽസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഫ്ലോയത്തിൽ കമ്പാനിയൻ സെൽസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് യങ് സ്റ്റെമ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ആണ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈലത്തിൻ്റെയും ഫ്ലോയത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു കേമ്പ്യം പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് കൊളാറ്ററൽ വാസ്കുലർ ബണ്ടിലാണ് കൊളാറ്ററൽ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈലവും ഫ്ലോയും ഒരേ റേഡിയോസിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആൻഡ് സൈലം ടുവേർഡ്സ് ദ ഇന്നർ സൈഡ് ആയിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫ്ലോയും ടുവേർഡ്സ് ഔട്ടർ സൈഡ് ആയിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൊളാറ്ററൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള വാസ്കുലർ ബണ്ടിൻ്റെ ഡയഗ്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ആൻഡ് സ്റ്റെമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് വുഡിൽ ആനിമൽ റിങ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് രണ്ട് ടൈപ്പ് വുഡ് നമുക്ക് ജിംനോസ്പേംസിൽ കാണാൻ പറ്റും മാനോസൈക്ലിക് വുഡും പിക്നോസൈക്ലിക് വുഡും ജിംനോസ്പേംസിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് അതിൽ മാനോസൈക്ലിക് വുഡ് നമുക്ക് സൈക്കസിൽ കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് പിക്നോസൈക്ലിക് വുഡ് നമുക്ക് പിക്നോസൈലിക് വുഡ് പൈനസിൽ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ മാനോസൈലിക് വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വുഡാണ് ഈ മാനോസൈലിക് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വുഡിൽ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പാരൻ്റ് കൈമ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഒരു ലാർജ് പിത്ത് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് സൈലം ട്രക്കീഡ്സ് കുറവ് എമൗണ്ടിലെ കാണപ്പെടാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നോൺ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വുഡാണ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പാരൻ്റ് കൈമ പ്രസൻ്റ് ആണ് ലാർജ് പിത്ത പ്രസൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് കോട്ടക്സ് മിക്സ് വിത്ത് ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സൈലം ട്രക്കീഡ്സ് ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഇതിൽ കാണുന്ന പാരൻ്റ് കൈമയിൽ ചാർജ് ഗ്രീൻസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വുഡ് മാനോസൈലിക് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കമേഴ്ഷ്യലി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫർണിച്ചറോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെ കമേഴ്ഷ്യലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വുഡ് ഡ്യൂറബിൾ അല്ല ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സൈക്കസ് ആൻഡ് പിക്നോസൈലിക് വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് യൂഷ്വലി കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വുഡാണ് ആൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള വുഡിൽ നമുക്ക് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സൈലം ട്രക്കീഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇവിടെ പിത്ത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ആൻഡ് കുറച്ച് പാരൻ്റ് കൈമയെ കാണുകയുള്ളൂ അപ്പം മാനോസൈലിക്കിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പിക്നോസൈലിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വുഡാണ് ആൻഡ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സൈലം ട്രക്കീഡ്സ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് പാരൻ്റ് കൈമയെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള വുഡ് യൂഷ്വലി ഡ്യൂറബിൾ ആണ് കുറേ കാലം നിലനിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് വുഡാണ് ആൻഡ് ഇവരാണ് നമുക്ക് ടിംബറിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പൈനസിൻ്റെ വുഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലീവ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജിംനോസ്പേംസിൽ കുറേ സീറോ ഫൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഈ സീറോ ഫൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ലീവ്സിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സീറോ ഫൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷനാണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് തിക്ക് ക്യൂട്ടിക്കൾ നമ്മൾ ഈ ജിംനോസ്പേംസിൻ്റെ ലീഫ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ
കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതും ഒരു സീറോഫൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷനാണ് നീസോഫിൽ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ചില മെമ്പേഴ്സിൽ അൺഡിഫ്രൻഷ്യേറ്റഡ് ആയിരിക്കും പൈനസ് സീഡ്രസ് പോലെയുള്ള മെമ്പേഴ്സിൽ അൺഡിഫ്രൻഷ്യേറ്റഡ് മീസോഫിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വേറെ ചില മെമ്പേഴ്സിൽ മീസോഫിലിനെ പാലിസീഡും സ്പോഞ്ചിയുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാണ്ട് ജിംനോസ്പേംസിൻ്റെ ലീവ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ടിഷ്യു യൂഷ്വലി ഇതിൻ്റെ ലീവ്സിൽ ലാറ്ററൽ വെയിൻസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലാറ്ററൽ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂസാണ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതും നമുക്ക് ഈ ജിംനോസ്പേംസിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത്രയാണ് ജിംനോസ്പേംസിൻ്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് താങ്ക് യു